from Dr. Neeraja Punala, ma'am, uh, for today's webinar. Thank you for uh, the session, ma'am. Uh, Thank you, sir. A brief introduction about today's speaker, uh, Dr. Neeraja Punala. Uh, she's a native of Warangal itself, uh, who did her schooling from St. Peter's Central Public School, Anampada. She went on to complete her MBBS from Kakatiya Medical College, Warangal, and then MD in General Medicine from Siddhartha Medical College, Vijayawada. And then she uh, completed her super specialization DM in neurology from Sri Balaji Medical College and Hospital Chennai. And now at present, she is working as a full time consultant at Ajara Hospitals. Uh, Ma'am's areas of interest or specialization lies in acute stroke management, epilepsy, movement disorders, and dementia. I welcome Dr. Neeraja, madam, uh, for this webinar. Ma'am, you can proceed. Uh, before that, uh, I request everyone to mute their mics. And once we finish off this session, we'll be moving on to question answer session. Meanwhile, if you have any sort of doubts and uh, anything, you can actually post your doubts or questions in the chat box. We'll be taking that up after the presentation. Thank you. Ma'am, proceed. Yeah. So the purpose of my, my presentation is to provide information to common public and also the acute care team uh, regarding the recent updates of uh, stroke management and rapid evaluation and emergency department to evaluate and a speedy workup of the patient selection and the treatment options could chair down key uh so brief stroke what are the types of stroke uh, thrombotic stroke embolic stroke and hemorrhagic stroke thrombotic stroke and main uh, brain ki velle naralu naralu lo cholesterol plaques anedi form avutadi form ayi dantlo blood clots avutadi blood clots ayinappudu ee raktasravam anedi jaragadu so raktha maagi podam valla so part of the brain and neurons antar vatni avi chachipothayi dantho patu aa neuron chachipodam valla vaati function in fact form so the ni thrombotic stroke antamu and the next is the embolic stroke ante blood clot anedi uh, where area lo either heart lo unde gaani lekapothe brain ki velle uh, rakta nalalu lo akkada thrombus form ayi blood clot ayi tarvata akka nunchi dislodge ayi uh, brain ki velle major vessels block ayipothe dan toti rakta stravam aagipothundi aagipoyina appudu vache stroke ni embolic stroke antaru and the next stroke is hemorrhagic stroke hemorrhagic strokes ante brain ki velle rakta nalalu chitli podam chitli podam valla bleed So this is three types of strokes, thrombotic stroke, embolic stroke, and hemorrhagic stroke. So thrombotic stroke and very important. So every minute low 1.9 billion neurons stitch So very important. One minute tundarga dani gutinchi sarena vedya man this day, brain mali circulation very blood supply improvement and edi tundarga jarutundi. So uh, generally very important so ee diagram lo chusinattaithe ee erra ga kanipichedi endante manaku infarct size ippudu manamu ventane ischemic stroke lo active ga interfere ayipoyi blood supply malli establish chesam ankondi this will be the size of the infarct if we reperfuse in 90 minutes 90 minutes lo pala manam blood circulation establish chesam ankondi so infarct size entha untundi oka vela manam delay chesi 90 to 180 minutes lo supply recirculation JPC. this will be the size of the infarct and if it is manamukavela uh, reperfusion and very successful gale than kundi this will be the infarct size so uh, as we delay the treatment size will be increased infarct size and the increase out on the daniwala patient ki disability suntai and walu adhikanga uro kol kore kapodaru so very important is uh, time is brain and so e stroke lakshnala guda tundarga Common public Gutinchi, Tundra Hospital Kitis Koste, Tagina Vedem, Sarain a stroke team Vadwara, Ibagalutam. So, very important is Manamila Chesna Tete, stroke related deaths and the burden of disability Guda, Manam Tagin Chagalut. So, very important is stroke team low, ever ever important. So, what is acute stroke care? So, first, very important is pre hospital care. Dem patient ki stroke Lakshanalu, Gutupatali, and Valo. Uh, and everyone and the common public common public and the people around the patient so patient ki aim symptoms achai, and the thunder go chai and we stroke in a kada and 
సో స్ట్రోక్ అవ్వగానే వెంటనే అలర్ట్ అయ్యి టెరిషరీ హాస్పిటల్కి తీసుకురావాలి అండ్ దే షుడ్ నాట్ డిలే ఇన్ గెటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ లోకల్ హాస్పిటల్స్ బికాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ మీరు ఎంత తొందరగా మళ్ళీ బ్లడ్ సప్లై దానికి బ్రెయిన్కి వచ్చేస్తే అంత తొందరగా మన కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఉంటాయి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ప్రీ హాస్పిటల్ కేర్ అండ్ నా ఫర్దర్ స్లైడ్స్లో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ బ్రీఫ్ హౌ టు ఐడెంటిఫై స్ట్రోక్ ఇన్ పేషెంట్స్ సింటమెటిక్గా మనం క్విక్గా ఫాస్ట్గా ఎట్లా అసెస్ చేయగలుగుతాం అనేది నేను తర్వాత స్లైడ్స్లో చెప్తాను and uh, this is the st- acute stroke care team very important to is first is pre hospital care and second is emergency triage and then uh, stroke team vallu first initial ga assess cheyali tarvata then airway breathing and circulation chudali and next thing is they should confirm the signs and symptoms uh, stroke ena kada ani very important endukante konni lakshanalu kuda stroke lagane present avtaru features kuda same untundi and avi vaatni stroke mimics antar and uh, very important for the emergency team to identify the stroke mimics because uh, treatment dif- vary differs and we should not delay the treatment and very and very important is stroke and nidharinchina tarvata the patient come in window period window period ante patient ki symptoms ochina nunchi treatment started so from symptoms onset to that st- beginning of the treatment for acute stroke దాని టైం విండో ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము టైం విండో త్రీ అవర్స్ లోపు కానీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లోపల కానీ పేషెంట్ వచ్చినట్టయితే మనము ఈ బ్లడ్ క్లాట్ అయిన దాన్ని మనము బ్లడ్ క్లాటింగ్ తగ్గడానికి థ్రాంబోలైటిక్ డ్రగ్స్ ఇస్తాం అనమాట సో అవి మనము ఎమర్జెన్సీ డ్రగ్స్ లాగా థ్రాంబోలైటిక్స్ అంటారు అవి వెంటనే ఇవ్వాలండి సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై గోల్డెన్ అవర్ మెయిన్లీ గోల్డెన్ అవర్ ఈస్ ద పేషెంట్ అరైవల్ టు ద హాస్పిటల్ అండ్ దట్ నీటిల్ టైం needle which uh, actually we we'll give the thrombolytic drugs this is golden hour evaluation so golden hour and it very fast to evaluate cheyali so that we'll get the more benefits of ischemic stroke so man enta tondaraga we'll start the therapy the better will be the outcome especially in patients with moderately severe stroke and this door to treatment should be uh, one hour only and it should be like 60 minutes is the goal so ee 60 minutes anedi manadi golden hour అండ్ ఈ టైంలోనే మనము ఏమేం చేయాలనేది నేను ఫర్దర్ స్లైడ్స్లో చెప్తున్నానండి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పేషెంట్కి స్ట్రోక్ లక్షణాలు కామన్ పీపుల్ గుర్తుపట్టాలి అండ్ వాళ్ళు ఎంత ఎర్లీగా అయితే అంత తొందరగా టెరిషరీ హాస్పిటల్కి తీసుకురావాలి అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్ వర్క్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఈఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో నర్సెస్ కానీ స్టాఫ్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ సిటీ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ ఫిజిషియన్స్ అండ్ ద న్యూరో న్యూరాలజిస్ట్ వీళ్ళందరూ ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి అల్ that and uh, involved in this acute stroke care and uh, give the pro- proper treatment for the patient if patient eligibility for the thrombolysis drug so this is door to treatment ipudu mana goals very important uh, national institute of neurological uh, disease society vallu ee door to treatment dani less than 60 minutes uh, target pettaru so ee 60 minutes lopala manam treatment start cheyali so then patient will be benefited more and good outcome for the active emergency treatment untundi so very important is suspicion of stroke patient uh, on arrival at emergency department uh, we should suspect a stroke in the patient with the given symptoms nen symptoms tarvata explain chestanandi em em symptoms unte manamu pakshavatham ani ankochani tarvata within 10 minutes lo manam rapid ga patient ni evaluate cheyali stroke severity etla undi severity ante patient స్ట్రోక్ అనేది సివియారిటీ గ్రేడింగ్ కూడా నేను తర్వాత చెప్తానండి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో సో స్ట్రోక్ సివియారిటీ ఎవాల్యుయేట్ చేసేసి తర్వాత ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఎమర్జెన్సీ చేసి దాని తర్వాత వితిన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మనము స్ట్రోక్ టీమ్ ఎమర్జెన్సీ ఫిజిషియన్స్ని అండ్ న్యూరాలజిస్ట్ అండ్ సిటీ స్కాన్ రేడియాలజిస్ట్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ అలర్ట్ చేయాలి వీళ్ళందరూ అండ్ పేషెంట్ని వెంటనే వితిన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వీ షుడ్ సెండ్ ద పేషెంట్ ఫర్ సిటీ స్కాన్ సో దట్ షుడ్ బి ద టార్గెట్ అండ్ గోల్ and it is a team work and 45 minutes lone ct scan evaluation aipovale and whether it is hemorrhagic stroke inta mundu cheppinattu rakta rakta kanalu block ayinaya ledha rakta kanalu chitlinaya rakta kanalu block aithe manamu ischemic stroke antamu chitlinaya ankonni hemorrhagic stroke so manamu ee hemorrhagic stroke ki treatment different ఉంటుందండి దాని మీద సర్జన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది and further medical management ఉంటుంది అదే ischemic stroke ki manam ipudu బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఇస్తాం అన్నట్టు సో వాట్ వీ గివ్ ఈస్ థ్రాంబోలైటిక్ డ్రగ్స్ అంటాం సో అది మనము 
uh, once patient eligibility choose uh, if he is fit for that thrombolysis after a protocol protocol for thrombolysis then uh, protocol follow within 60 minutes lo patient ki we have to give tpa bolus so this is the target door to treatment shape to be less than 60 minutes to achieve good benefits this is nid nnidh stroke criteria and very important is so common public kuda pakshavatanni ela nirdharinchagalutaru so this is very uh, fast protocol uh, chala easy ga ardham avutundi very common so fast anaga endante f ante facial drooping ante face flat kaadam gaani moothi vankara bodam gaani so all of a sudden ga ind ankonni within the nimishalalo anta mundu baane unnadandi ipude moothi vankara poyindi anantaru kadandi dan anagane manam suspect cheyali pakshavatanga uchchanu and uh, second thing is uh, arms weakness ante chethulu kaalu padipodu so manam em cheyalante patient ni oka 10 seconds chey paiki lepi hold cheyamanali hold cheyagalutunnaro or drooping oka vela chey padipothundi ankonni వీక్నెస్ వచ్చినట్టు అనమాట అండ్ కాలు కూడా చూసుకోవాలి సో ఏ చెయ్యి ఏ కాలు సో ఆమ్ వీక్నెస్ ఉందా లేదా అనేది ఫాస్ట్గా నిర్ధారించాలి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఎస్ ఎస్ ఫర్ స్పీచ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే ఆయన మా క్లియర్గా మాట్లాడకపోవడము అండ్ నత్తి నత్తి రావడము అండ్ మనం మాట్లాడేది వాళ్ళకి అర్థం కాదు అండ్ వాళ్ళు ఫ్లూయెంట్గా లేదనమాట సో స్పీచ్ డిస్టర్బెన్సెస్ సడన్గా వచ్చినాయి అనుకోండి సో మనము సస్పెక్ట్ చేయాలి స్ట్రోక్ అని అండ్ పేషెంట్ మనం మాట్లాడేది ఏది అర్థం కావట్లేదు మనం సింపుల్ కమాండ్ ఏమైనా ఇచ్చామనుకోండి మీ పేరు ఏంటండి అని చెప్పినా కూడా ఆయన చెప్పలేకపోవడం కానీ ఆ మాట సడన్ గా నత్తి నత్తి రావడం కానీ ఊతి వంకరపోవడం కానీ ఇలాంటి సడన్ గా వచ్చేసినాయి అంటే స్ట్రోక్ సస్పెక్ట్ చేయాలండి నెక్స్ట్ ఈస్ టీ టీ ఫర్ ఈస్ టైమ్ టు కాల్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ దెన్ పేషెంట్ వెంటనే హాస్పిటల్ కి తీసుకురావు అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది అమెరికన్ స్ట్రోక్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు ఫాస్ట్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ ద అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ పబ్లిక్ కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అని తొందరగా అవేర్ అవేర్నెస్ చేసుకొని వాళ్ళు తొందరగా హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడానికి అలర్ట్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ ప్రోటోకాల్స్ పోస్టర్స్ ఇవన్నీ కామన్ పబ్లిక్ మీడియాలో ప్రచురించబడింది అనమాట సో అండ్ ఇంకా తెలుగులో కూడా అనువదించారు బట్ ఐ కుడి గెట్ అవుట్ నాకు నెట్లో దొరకలేదండి అండ్ హోప్ ఐ విల్ ప్రిపేర్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ uh video later and this is also very fast this is extended fast anamata ante konni pakshavata lakshanalu endante not only moothi vankara povadam gaani chethulu weakness gaani maata anathi nathi raavadam gaakunda kuda balance kolpodam ante sudden ga bauntaru ipude balance kolpodam ante nilabada gaane enkaku padipothuntaru or pakkaku padipothuntaru and kinda padipothuntaru that is called ataxia antaru and uh, దాన్ని బ్యాలెన్స్ లేకపోవడం పడి అని అటాక్సీ అంటారు అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ సడన్ గా రావడం కొన్ని నిమిషాలనే పేషెంట్కి వచ్చింది అనుకోండి స్ట్రోక్ సస్పెక్ట్ చేయాలన్నమాట అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ గిడినెస్ గిడినెస్ అంటే తల తిప్పడం అండ్ మన చుట్టూ ఉన్నది కూడా తిరగడం అనమాట దాన్ని వట్టిగో అని కూడా అంటారు పేషెంట్కి ఇప్పుడు సడన్ గా ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి మనము పోస్టియర్ సర్క్యులేటరీ స్ట్రోక్ ఒక సిమ్టమ్స్ అనుకొని వెంటనే పేషెంట్ని హాస్పిటల్కి తీసుకురావాలన్నమాట సో ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ లక్షణాలన్నీ కామన్ మ్యాన్ గుర్తుపెట్టాలి అండ్ వితిన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో టెరిషరీ హాస్పిటల్ కి తీసుకురావాలన్నమాట దట్ షుడ్ ది గోల్ సో దీస్ ఆర్ ద పోస్టర్స్ విచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఫర్ ద కామన్ పీపుల్ అండ్ ఐస్ బ్లరింగ్ అంటే బ్లరింగ్ అంటే చూపు సరిగా కనిపించకపోవడము రెండు రెండుగా కనబడము అండ్ మస్క ఉండడం కానీ సడన్ లాస్ ఆఫ్ సైట్ సడన్ గా కనిపించకపోవడము ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కానీ పోస్ట్ ఇయర్ సర్క్యులేషన్ స్ట్రోక్ లో వెరీ కామన్ గా ఉంటుందండి అండ్ ఇలా ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటే వెంటనే తీసుకురావాలండి అండ్ దిస్ ఈస్ ద అదర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ స్ట్రోక్ స్కేల్ ఇది జనరలీ ఫర్ ద అక్యూట్ స్ట్రోక్ టీమ్ వాళ్ళకు ఇప్పుడు పేషెంట్ హాస్పిటల్ కి రాగానే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా అసెస్మెంట్ చేయాలి దట్ ఐవ్ గివెన్ ఎయిర్ వే బ్రీతింగ్ అండ్ సర్క్యులేషన్ వెదర్ దే ఆర్ అడిక్యుయేట్ ఆర్ నాట్ అవి అసెస్ చేసి నెక్స్ట్ ఇస్ దిస్ గ్రేటింగ్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ ఎంత సివియర్ గా ఉంది సో మనం పేషెంట్ కేర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే బెటర్ అవుతారు అండ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద స్ట్రోక్ ట్రీట్మెంట్ విత్ ద పేషెంట్ అటెండర్స్ అండ్ దెన్ గివ్ అప్రోప్రియేట్ థెరపీ ఫర్ ద గుడ్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ సో ది ఇది వెరీ బ్రీఫ్ స్ట్రోక్ స్కేల్ అండ్ ఇది అందరూ కామన్ గా పాటించాలి ఈఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో అండ్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది 
అండ్ ఇది ఒక లెవెన్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో అండ్ ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటంటే లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే పేషెంట్ కాన్షియస్ గా ఉన్నాడా లేదా అనేది సో మనం ఇప్పుడు పేషెంట్ ని పిలిచామనుకోండి కళ్ళు తెరిచి చూస్తున్నాడు అనుకోండి సో ఈజ్ అలర్ట్ అప్పుడు స్కోర్ జీరో ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ పేషెంట్ రౌజీగా ఉన్నాడు మనం పిలవగానే ఐస్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు వన్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం చాలా గట్టిగా పిలిచిన తర్వాత విత్ పెయిన్ఫుల్ స్టిములస్ ఇస్తేనే హీఈస్ జస్ట్ కళ్ళు తెరిచి మళ్ళీ అన్కాన్షియస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్ స్టూపరస్ అంటారు సో ద స్కోర్ టూ అండ్ మనం రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన కోమాలనే ఉన్నాయి అంటే దట్ ఈస్ త్రీ సో ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనకు పేషెంట్ కాన్షియస్ లోనే ఉండి అండ్ అలర్ట్ గా ఉన్నాడు డ్రౌజీగా కొంచెం పిలవగానే లేస్తున్నాడు అంటేనే మనము ఐవి త్రాంబోలోసిస్ ఇవ్వచ్చు పేషెంట్ ఈస్ కోమాలో ఉన్నాడు అనుకోండి సో కోమాలో ఉన్నప్పుడు మనము సివియర్ స్ట్రోక్ సస్పెక్ట్ చేయాలన్నమాట అంటే మోర్ దెన్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద టెరిటరీ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది అనమాట బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బ్లాక్ అయిపోయినట్టు అనమాట అయిపోయినప్పుడు ఎక్కువ కోమాలో ఉంటారు అంటే బ్రెయిన్ కి వెళ్లే పెద్ద రక్త నాళాలు బ్లాక్ అయిపోవడం అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఈ ఈ పెద్ద నాళాలన్నీ యాంటీ సర్క్యులేషన్ అంటారు అండ్ ఇవి పోస్టర్ సర్క్యులేషన్ సో బ్రెయిన్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద వెజిల్ ఈ వెజిల్ ఏమైనా అక్లూడ్ అయిపోయింది అనుకోండి దిస్ ఈస్ ఎంసీఏ మిడిల్ సెరబ్రల్ ఆర్టరీ ఇది అక్లూడ్ అయిపోయింది అనుకోండి దెన్ మనకు ఇంకో ఆర్టరీ నుంచి బ్లడ్ సప్లై అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ సర్క్యులాజీ సో ఇప్పుడు ఈ యాంటీ సర్క్యులేటరీ స్ట్రోక్ లో మోర్ దెన్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద ఎంసీఏ మిడిల్ సెరబ్రల్ ఆర్టరీ బ్లాక్ అయిపోయింది అనుకోండి పేషెంట్ ఎక్కువ కోమటోజ్ లో ఉంటారు అండ్ పోస్ట్ సర్క్యులేటరీ స్ట్రోక్ లో ఎక్కువ శాతం పేషెంట్ ఏంటంటే అన్కాన్షియస్ ఉంటారు డ్రౌజీగానే ఉంటారు అండ్ బీపీ బీపీ అండ్ సాచురేషన్స్ విల్ బీ డ్రాపింగ్ సో పేషెంట్ అలర్ట్గా ఉండడు ఎందుకంటే పోస్ట్ సర్క్యులేషన్లో వెళ్ళేది ఏంటంటే చిన్న బ్రెయిన్కి వెళ్తే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సో చిన్న బ్రెయిన్లో ఇప్పుడు మనకు పా మిడ్ మిడ్ బ్రెయిన్ పాన్స్ మెడుల్లా అండ్ సెరబిల్లం అంటారు సో వీటిలో ఇవి ఏంటంటే ఎక్కువ అలర్టింగ్ అనమాట అలర్టింగ్ సో పే మనము అలర్ట్గా ఉండడానికి దూరపడుతుంది సో ఇప్పుడు ఆ చిన్న బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అయినప్పుడు అలర్ట్నెస్ అనేది పోతుంది కోమటోజ్ లో ఉంటారు అండ్ చిన్న బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కి నేను చెప్పాను కదండి అటాక్స్ ఇయ లాస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అయి కింద సైడ్ కి పడిపోతుంటాడు ఇంబ్యాలెన్స్ వెల్ సిట్టింగ్ అండ్ వెల్ వాకింగ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ వట్టిగో గిడ్డినెస్ అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ విజువల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇవన్నీ పోస్ట్ సర్క్యులేటరీ స్ట్రోక్ లో వస్తాయి అన్నమాట సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనకు వచ్చినప్పుడు వెంటనే అలర్ట్ అయ్యి పేషెంట్ చూడ ఇప్పుడు మనం ఈ స్ట్రోక్ స్కేల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పారామీటర్లోనే మనకు తెలిసిపోతుంది పేషెంట్ యాంటీ సర్క్యులేటర్ స్ట్రోక్ పోస్ట్ సర్క్యులేటర్ స్ట్రోక్ అండ్ సివియారిటీ ఆఫ్ స్ట్రోక్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ క్వశ్చన్స్ మనం చిన్న స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అడగాలన్నమాట పేషెంట్ మీ పేరు ఏంటండి ఏ ఊరు మీది ఇఫ్ ఒకవేళ రిలెవెంట్గా ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి హీఈస్ ఆన్సరింగ్ టు అవర్ క్వశ్చన్స్ రిలెవెంట్లీ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి స్కోర్ ఈస్ జీరో అండ్ ఈస్ నాట్ ఆన్సరింగ్ అవర్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఈస్ వన్ అండ్ ఒక క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ చెప్పాడంటే వన్ అసలు ఏ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయలేదంటే మన టూ పాయింట్స్ సో మ్యాక్సిమం స్కోర్ ఉంటే వర్స్ అండ్ గుండట్ అనమాట అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మనం కమాండ్స్ ఇవ్వాలి పేషెంట్కి ఐస్ ఓపెన్ చేయండి కళ్ళు తెరవండి కళ్ళు మూసుకోండి అండ్ చేతులు గట్టిగా పట్టుకోండి చేయి పైకి లేపండి అండ్ ఇట్లా కమాండ్స్ ఇచ్చినప్పుడు పేషెంట్ మన కమాండ్స్ ని ఫాలో అవుతున్నారనుకోండి జీరో స్కోర్ కామెంట్స్ ఫాలో కావట్లేదంటే వన్ అండ్ ఒకటే కామెంట్ ఫాలో అవుతుందంటే వన్ అసలే ఫాలో కావట్లేదంటే ఇన్కరెక్ట్ సో దట్ ఈస్ టూ స్కోర్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఐస్ ఐస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ గేస్ చూడాలన్నమాట అంటే పేషెంట్ మనము ఐస్ కంటిన్యూస్ గా ఐ ఓపెనింగ్ ఉందా కళ్ళు ధరిస్తున్నాడా మన వైపు చూస్తున్నాడా అండ్ ఐస్ పొజిషన్ ఎట్లా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మనము పేషెంట్ ని సపోజ్ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూస్తే పేషెంట్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ చూడమన్నాం అనుకోండి పేషెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తున్నప్పుడు ఐస్ కంప్లీట్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి ఇట్ ఈస్ ఫుల్ గేస్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే నార్మల్ గా ఉన్నట్టు అండ్ ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ సైడ్ చూడమన్నప్పుడు ఐస్ ఓన్లీ మిడ్ లైన్ లోనే ఉంటది హీ కాన్ మూవ్ ఐస్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఐస్ పార్షల్ గేస్ పాల్సీ ఉన్నట్టు ఇది నార్మల్ అంటే జీరో పాయింట్స్ ఇది వన్
to evaluate the patient and for to give a thrombolysis treatment to cover eligibility unda leda anedi manam alert cheskodaniki dohata padutundi so eye signs are very important that everyone should know it and ipudu oka vela eyes forced e side weakness undi eyes opposite side chustunnad ankonni ischemic but e side weakness undi left upper limb lower limb weakness undi eyes atte chustunnay ankonni appudu endante it chustund ankonni appudu its hemorrhage and suspect cheyalanamata so ee vaipu bleed ayinantu anamata so hemorrhage ayinappudu ventane manam neurosurgeons alert cheyadam ct scan kanna mundhe bp check cheskovalanamata so very important in hemorrhagic stroke there will be fluctuations in bp bp fluctuations avthe vaati first bp management is the primary goal for hemorrhagic stroke and for ischemic stroke endante primary goal is blood circulation to establish the blood circulation and third param third parameter is visual field idi manaku actually nh stroke scale anedi first manaku avagahan unte manam oka 5 minutes lone dini cheyagalutam very quick ga 5 minutes lone cheyagalutam third parameter is visual loss దీనికి మనకు పేషెంట్ కోఆపరేట్ చేయరు ఒకవేళ ఫుల్లీ అలర్ట్ ఉన్నాడు అంటేనే లెఫ్ట్ సైడ్ నాకు కనిపిస్తలేదు రైట్ సైడ్ కనిపిస్తలేదు బానే కనిపిస్తుంది అని చెప్పగలుగుతుంది అనమాట సో అకార్డింగ్ టు దట్ పాయింట్స్ అనమాట జీరో వన్ టూ త్రీ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ ఈస్ ఫేషియల్ వీక్నెస్ ఈ ఫేషియల్ వీక్నెస్ చెప్పాను కదండి ఇందాక నార్మల్గా మనం చూడాల్సింది నాజోలాబియల్ ఫోల్డ్ పేషెంట్ని షో యువర్ టీత్ అని చెప్పాలి చెప్పినప్పుడు హౌ ఈస్ ద డివియేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ మౌత్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఫేస్ ఫ్లాట్గా ఉంది అండ్ వెన్ వీ ఆస్ ద పేషెంట్ టు షో ఈస్ టీత్ ఈస్ angle of mouth is deviated to the left ante appu right side face weakness unnattu anamata so adi face weakness raagane zero is normal em facial weakness ledhu and one is minor facial weakness undi two ante partial and three is complete anamata and even manam patient ee anaka munde it is normal chudagane deviation lene undi in primary position so that is complete facial nobals that is three points and next is uh, arms examine cheyalanamata kaallu chethulu ఫస్ట్ మనం ఒక టెన్ సెకండ్స్ చేతులు పైకి లేపమనాలి హోల్డ్ చేయగలుగుతున్నారు అనుకోండి ఓకే దట్ ఈస్ నార్మల్ టెన్ సెకండ్స్ లోపలే చేయి కింద పడిపోతుంది దాన్ని డ్రిఫ్ట్ అంటారు అండ్ సో దాన్ని వన్ పాయింట్ అంటారు అండ్ టూ ఈస్ సైడ్ టు సైడ్ మూవ్ చేయగలుగుతారు బట్ కెనాట్ లిఫ్ట్ అనమాట పైకి లేపలేరు కానీ సైడ్కి మూవ్ చేయగలుగుతారు ఇట్ ఈస్ టూ అండ్ త్రీ ఈస్ పైకి లేపగలుగుతాడు బట్ ఫాస్ట్ గా కింద పడిపోతుంది దట్ ఈస్ త్రీ మైనస్ అంటారు తర్వాత త్రీ త్రీ ప్లస్ అంటే కంప్లీట్ రేంజ్ ఆఫ్ మూవ్ చేతులు పైకి లేపగలుగుతారు బట్ అగినాట్ అగినస్ట్ రెసిస్టెన్స్ చేయలేరు అండ్ ఫోర్త్ ఈస్ నో మూమెంట్ దర్ ఈస్ నో మూమెంట్ ఈస్ ఫోర్ హైయెస్ట్ స్కోర్ ఈస్ ఫోర్ అనమాట సో ఇది మనం ఫాస్ట్ గా అసెస్ చేయాలండి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో పేషెంట్ ని ఫస్ట్ చేతి పైకి లేపమనాలి లేపినప్పుడు నార్మల్ గా ఉంది ఏం డ్రిఫ్ట్ లేదు కింద పడట్లేదు నార్మల్ ఉంది అంటే జీరో అండ్ పైకి లేపగానే కింద పడిపోతుంది అంటే వన్ అండ్ మనము పేషెంట్ సైడ్కి మూవ్ చేస్తాడు బట్ లేపలేకపోతున్నాడు సో ఇట్ ఈస్ టూ అండ్ త్రీ ఈస్ అసలే పైకి లేపలేకపోతున్నాడు అన్నమాట అండ్ ఫోర్ ఈస్ నో మూమెంట్ ఈస్ ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ అలాగే ఇంకో కాలు కూడా చూడాలండి అండ్ ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఉంటాయి జీరో టు ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ లింబటాక్సియా లింబటాక్సియా అంటే మనం కాలు లేపగానే కాళ్ళు ఒక ప్లేస్ లో ఉండవు అనమాట కిందికి పక్కకు వెళ్తుంటుంది అనమాట సో బికాస్ దే కెనాట్ అసెస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద లింబ్ ఇన్ ఎయిర్ అంటే వాళ్ళు ఆ లింబ్ ని అసెస్ చేయాలి అనమాట చుట్టూ గ్రావిటీకి ఏ పొజిషన్ లో ఉందని దట్ ఈస్ కాల్డ్ లింబాటాక్సియా సో మనము పేషెంట్ చేయి లేపనగానే చేయి షేక్ అవుతుంటుంది అనమాట అటు ఇటు పడిపోతుంది దాన్ని సో నో అటాక్సియా అంటే జీరో పాయింట్స్ వన్ ఈస్ ఒకటే లింబ్ కి అటాక్సియా ఉంటే వన్ పాయింట్ టూ లింబ్స్ కుంటే టూ పాయింట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ సెన్సేషన్స్ ఇప్పుడు మనం సెన్సేషన్ అంటే తిమిరి పిన్ ప్రిక్ పిన్ ప్రిక్ ఎట్లా ఉంది అనేది చూస్తాం ఫాస్ట్ గా వెరీ ఫాస్ట్ గా చూడాలన్నమాట మెయిన్ గా చూడాల్సింది ఫేస్ లో చేతులలో కాళ్ళలో చూడాలన్నమాట సో దాని తగ్గట్టు పాయింట్స్ ఉన్నాయి జీరో వన్ టూ త్రీ వన్ టూ అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ పేషెంట్ మాట్లాడగలుగుతున్నాడా లేదా నార్మల్ గా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే జీరో అనమాట అండ్ వన్ అండ్ కొంచెం మాట్లాడలేకపోతున్నాడు and it is mild to moderate aphasia aphasia ante patient maata uh, anedi speech disturbances because of uh, brain brain stroke ni aphasia antaru so andulo mild aphasia ante one antaru two is severe aphasia ante patient asal maatladalekapothuntadu manam cheppe danaku ardham gaadu aina maatladedi manaku ardham gaadu anamata so that is severe aphasia and three is mute manam enta pilchina kuda okka maata kuda baitiki raadu and but cough reflex untundi a e ane sounds cheyagalutunnamata so why because that is uh, 
గొంతులో నుంచి వస్తాయి అన్నమాట వర్డ్స్ అవి చేయగలుగుతారు సో అండ్ బట్ మాట్లాడలేదు దాన్ని త్రీ పాయింట్స్ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ డిసాత్రియ డిసాత్రియ అంటే నత్తి నత్తిగా మాట్లాడడం అది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు మామూలుగా జీరో వన్ టూ త్రీ పాయింట్స్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ సెన్సరీ ఎక్స్టెన్షన్ ఇది ఏంటంటే పేషెంట్ మనము ఒక వైపు సెన్సేషన్ అనేది తెలియదు అనమాట అంటే వెన్ మనము సైమంటేనియస్గా రెండు చేతుల కాళ్ళకు రెండు స్టిములేస్ ఒకటేసారి ఇవ్వాలి పేషెంట్ రెండు పర్సివ్ కావాలన్నమాట ఇప్పుడు ఒక సైడ్ పర్సివ్ అవుతాడు ఇంకో సైడ్ పర్సివ్ కావాలన్నమాట దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు అదే నెగ్లెక్ట్ పార్షల్ నెగ్లెక్ట్ సో పార్షల్ నెగ్లెక్ట్ ఉంటే వన్ పాయింట్ టూ ఉంటే కంప్లీట్గా ఉంటే టూ పాయింట్స్ అనమాట సో ఈ టోటల్ స్కోర్ జీరో టు ఫార్టీ టూ ఉంటుంది మనం ఫాస్ట్గా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో అసెస్ చేయాలి అసెస్ చేసేసి దాన్ని బట్టి గ్రేడింగ్ చేయాలన్నమాట జీరో టు ఫైవ్ ఈజ్ మైల్డ్ స్ట్రోక్ అండ్ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ మోడరేట్ స్ట్రోక్ అంటారు అండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సివియర్ స్ట్రోక్ మోడరేట్ టు సివియర్ స్ట్రోక్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ టు ఫార్టీన్ ఈజ్ సివియర్ స్ట్రోక్ అంటారు అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము మైల్డ్ స్ట్రోక్కి సిమ్టమ్స్ అనేవి ఇప్పుడు బ్లడ్ సప్లై అనేది మళ్ళీ తొందరగానే ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి పేషెంట్ మైల్డ్ డిసబిలిటీ తోటే ఉంటాడు సో అతనికి మనము థ్రాంబోలైటిక్ డ్రగ్స్ అనేది అవసరం పడదు అనమాట ఎందుకంటే థ్రాంబోలైటిక్ డ్రగ్స్ ఇచ్చి దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడం కన్నా పేషెంట్ ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో మైల్డ్ స్ట్రోక్ మనము పేషెంట్కి ర్యాపిడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందని అనుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మనం యాక్టివ్గా ఇంటర్ఫియర్ చేయాల్సింది మోడరేట్ మోడరేట్ టు సివియర్ స్ట్రోక్ అనమాట ఈ మోడరేట్ అండ్ మోడరేట్ టు సివియర్ స్ట్రోక్ వాళ్ళను మనము తొందరగా ఎంత తొందరగా సర్కులేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత ఫాస్ట్గా రీపర్ఫ్యూషన్ అయిపోయి అండ్ వాళ్ళు నార్మల్ యాక్టివిటీకి అండ్ డెఫిషిట్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయిపోతాయి అనమాట అండ్ సివియర్ స్ట్రోక్ ఏంటంటే మనం త్రాంబోలైజ్ ఇచ్చి ఇచ్చినా కూడా పేషెంట్కి కంప్లీట్గా నార్మల్ అయ్యే అవకాశం తక్కువ సో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే త్రాంబోలైసిస్ చేయొద్దు అని కాదు సివియర్ స్ట్రోక్కి వాళ్ళకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అండ్ త్రాంబోలైజ్ మనం చేయడం వల్ల పేషెంట్కి బెనిఫిటెడ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మోడరేట్ టు సివియర్ స్ట్రోక్ వాళ్ళకు ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సివియర్ స్ట్రోక్ వాళ్ళకు పేషెంట్ బ్యాడ్ అవ్వకుండా కోమాలకు వెళ్ళి అండ్ డెత్ అవ్వకుండా మనం కాపాడగలుగుతాం అనమాట బట్ కంప్లీట్గా డిసబిలిటీ నుంచి మనము సేవ్ చేయలేకపోతాం అనమాట సో సివియర్ స్ట్రోక్ వాళ్ళకు కూడా ముందే మనము చెప్పాలండి అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈజ్ థాంబోలైటిక్ చెక్ లిస్ట్ అని సో ఈ చెక్ లిస్ట్ అని అన్ని ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండాలి సో ఇది కూడా ఒక త్రీ మినిట్స్లో మనం చేయగలుగుతాము సో ఓన్లీ ఒక క్వశ్చన్ ఏర్ అనమాట సో ఫాస్ట్గా మనము పేషెంట్ని అటెండెన్స్ని అడగాలన్నమాట టైమ్ ఆఫ్ ఆన్ సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఇప్పుడు మనం స్ట్రోక్ సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైమ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ అ విండో పీరియడ్ అనమాట పేషెంట్ స్ట్రోక్ సిమ్టమ్స్ ఆన్ అయ్యి మన హాస్పిటల్కి ఎంతసేపట్లో మన దగ్గర ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ క్లినిక్లో ఉన్నారు అనేది సో ఆ విండో పీరియడ్ అసెస్మెంట్ చేసుకుంది ఇంపార్టెంట్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఏం చేస్తారంటే పేషెంట్కి లేవడం లేవడంతో కాలు చేతులు పడిపోతాయి అనమాట సో దాన్ని వేకప్ స్ట్రోక్ అంటారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ వేకప్ స్ట్రోక్ అంటే మనకి స్ట్రోక్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందా నైట్ పనుకునే ముందే స్టార్ట్ అయిందా అనేది నిర్ధారించడం కొంచెం కష్టం అనమాట దానికి ఏంటంటే మనము ఇప్పుడు వేకప్ స్ట్రోక్లో వేరే ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు సపోజ్ వేకప్ స్ట్రోక్కి మనం లాస్ట్ వెల్ నోన్ లాస్ట్ పేషెంట్ ఎప్పుడు వెల్గా ఉన్నాడు ఇఫ్ మధ్యరాత్రి లేచాడనుకోండి ఆ టైంని మనము విండో పీరియడ్కి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనమాట అండ్ అట్లాంటి వాళ్ళని ఏం చేయాలంటే వెంటనే మనము ఎంఆర్ ఎన్జిఓ పంపించాలన్నమాట ఎంఆర్ ఎన్జిఓ పంపించేస్తే పెద్ద రక్త కణాలు బ్లాక్ అయిపోయినాయా ఇన్ఫాక్ట్ వచ్చేసిందా అనేది తెలిసిపోతుంది అనమాట సో డిడబ్ల్యూఐలో మనకు వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో రిస్ట్రిక్షన్ డిఫ్యూజన్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట బ్రైట్ సిగ్నల్ అనమాట సో మనకి ఇప్పుడు ఈ వేకప్ స్ట్రోక్ అందరికీ కంపల్సరీ ఎంఆర్ ఎన్జిఓకు ఎంత వీలైతే అంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ చేసేయాలండి టు కో విత్ థ్రాంబోలైటిక్ థెరపీ ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు వేకప్ స్ట్రోక్ కాకుండా సిమ్టమ్స్ ఆన్ సెట్ క్లియర్గా తెలిసి వాళ్ళు మనకు విండో పీరియడ్లోనే వచ్చారనుకోండి నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ చూసుకోవాలి సిమ్టమ్స్ స్ట్రోక్ లాగా ఉన్నాయా లేవా అండి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయా అవన్నీ సడన్గా వచ్చాయా అండ్ త్రీ అవర్స్ లోపే వచ్చారా ఇఫ్ ఆల్ ఈ ఫస్ట్ సెలక్షన్ క్రైటీరియాలో అన్ని ఎస్ ఉండాలి ఆల్ షుడ్ బి ఎస్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్ క్రైటీరియా అండ్ ఇది ఇది ఈ ఎక్స్క్లూజన్ క్రైటీరియా ఆల్ షుడ్ బి నో దెన్ ఓన్లీ
मोशन लो ब्लड रहा उड़न गानी अलांटे दे मन्ना मुफ्फे रोज लो कला उन्हीं ट्रीटमेंट तीस कुना रानी अड़ गानी एंड रीसेंट स्ट्रोक कोड़ा रीसेंट वा मुफ्फ थ्री मंथ्स लो पुस स्ट्रोक ऐ ते गुड़े ट्रॉमोलेसिस का एंड नेक्स्ट थिंग कॉमन मेजर इलनेस है मतलब क्रिटिकली इल्ल उन्नर हो कैंसर पेशेंट एंड स्टेज लो उन्नर हा हेचआईवी गानी आ सीवियर आलजीमेंस डिमेंशिया तो उन्नर हो क्रिटिकली इल्ल उन्नर वालों ट्रॉम्बोलेसिस उन्नर साइड इफेक्ट्स होचे चांसेस एक कौन टाइ सो अभी फास्ट गाड़ी आले नेक्स्ट पेशेंट कोमाटोज चतल काल पड़पेनी अनको शात मन हिमरजि स्ट्रोक अला जो सो अला सिमटम्स एम गई एक्सक्लूज क्रैटीरिया निर्धारित आल शुड बी नो अन्ट सो सैलक्ष क्रैटीरिया आल शुड बी एस अं एक्सक्लूजन क्रैटीरिया आल शुड बी नो सो इवन क्या तरह पेशेंट अटेडर्स पीलि एक्सप्लेन चेयर अबउट द ईवी थ्रांबोलेटिक ड्रग्स वट आर् द्रग्स एम इस्ता ड्रग्स दिन कास्ट एफेक्टिवन and uh, consent and uh, consent for the complications and also the for uh, treatment uh, therapy and emergency care kuda endukante ippudu manam thrombolysis drug ichinam ankonde dani complications vachi patient serious ayya avakasham untundi and uh, uh, hemorrhage ayya avakasham untadi brain lo complications vachi ante coma laku velli death ayya avakasham kuda untadi so benefit of the risk definitely ga explain cheyalandi attendants if all attendants informed consent teeskunna tarvata patient emergency room ki shift chesesi thrombolysis drug anedi ivvalam so this is very important and manam enta thondaraga manam thrombolysis chesthe anta thondaraga benefit avutadi and that the goal should be door to treatment is 60 minutes and this is called golden hour and very important when patient comes uh, with window period lo manam ventane patient ni icu shift cheyalanamata very important endukante manam thrombolysis ichina tarvata patient ni 4 hours varaku immobilize cheyali patient asal kallakodadanamata and uh, no im injections kani no procedures kani trials to foley's lanti kuda thrombolysis chesin tarvata cheyakodu anamata andukane first patient ni consent teeskune lope teeskogane ventane em cheyalante trials to foley's speciale two cannulas manam oka cannula lo emergency drug isthamu ivagane adi close cheyali and other drug other cannula to give other injections anamata ipudu bp ekkund ankonni very important bp 180 110 untane बिलो उ मैं थ्रांबोलेसा दाने क्या अट दरवल टाइम टू ट्वेंटी उन्ना वन ट्वेंटी उन्ना थ्रांबोलेस की काउंटर इंडकेशन का फस्ट वी हाव टू रिड्यूस द बीपी बै गिविंग एमर्जेंसी ड्रग्स बीपी यांटी हेपटे ड्रग्स लबेटला इनफ्यूशन लबेटला स्टार्ट डोस इच्छे पेशेंट स्का पंपाल अंड स्का वन तरह बीपी वन ए वन टेन वनको सो ईज एलजिबल फर् थ्रांबोलेस सो ईसीयू शिफ्टे रायल फोली अंड टू कैनला and one cannula iv injection ichaka we should close that and you have to red label the case sheet with no im injections and no procedures after that and and uh, while keeping cannula only we have to draw the blood so blood draw jcc routine investigations ki and lab parameters ki platelet count kani ptinr levels kani endukante very important patient already anti platelets ante blood thinners meeda untaru chaala mandi chaala mandi ki bp sugar anedi untundi so already vallu blood thinners tho untaru kabatti वाल मन थ्रांबोलेस इच्छा कांप्लीकेशन वे अवकाश सो दा की मैं पीटीआर चक् पीटीआर वन पाइंट सैवन कपल अब मन सो अंक ब्लड ड्रा चे ब्लड इनवेटिगे रिपोर्ट मन को वितिन ट्वेंटी मिनट्स सो दट विल बी दईडियल प्रोटोकाल अंड इफ सपोज पेशेंट ऐंटी प्लेट थेरपी मीद ले मन को इनवेटेशन लाब इनवेटेशन को आगा अवसर लेदन स्ट्रेट अवे वी कैन थ्रांबोलेज द पेशेंट अंड फस्ट थिंग इज मन थ्रांबोलेज से मुझे पेशेंट इनीषि बीपी मोनीटर से कवाली बीपी वन ए वन टेन लंटे मैं थ्रांबोलेज से अंड एमर्जेंसी रूम की शिफ्ट तरह एमर्जेंसी ड्रग् सो मोस्ट कामन मन थ्रांबोलेटिक ड्रग्स एमेंटे आलटी प्लेस अं टेन एक्टी प्लेस अंड आलटी प्लेस अवेलबल इन हड्रेड मिग्राम उ and uh, tenecti place in that 20 mg 30 mg and 40 mg vial lo untundi so dani cost gurinchi kuda mana first explain cheyali patient attendants ki and uh, emergency department lone valaku rasi cheyali drug so that they will come to icu within 5 minutes with the drug and we should uh, call the pharmacist to make it available and uh, give to the patient attendants as soon as possible we should not delay it so it is a team work anamata and uh, 
పేషెంట్ ఆల్రెడీ యాంటీ ప్లేట్లెట్స్ కానీ యాంటీ కాగ్నెట్ మీద థెరపీ మీద ఉన్నాడు అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల ఉన్నాడు అంటే మనం వెంటనే పీటీ ఐనర్ కోసం వెయిట్ చేయాలండి అండ్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఇఫ్ దే ఆర్ నార్మల్ స్టార్ట్ అయ్యే వీ కెన్ గో విత్ థ్రాంబోలసిస్ అనమాట అండ్ న్యూఆర్ యాంటీ కాగ్నెట్స్ మీద ఉంటే మాత్రం రిస్క్ అవుట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ అనేది ఉన్నదండి సో వాటికి ఇంకా గైడ్ లైన్స్ రాలేదు అండ్ వెరీ సింప్లీ దిస్ ఈస్ వెరీ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అండి సో స్ట్రోక్ గురించి మనకు ఇది మిడిల్ సెరబ్రల్ ఆర్టరీ ఏరియా ఉంటే ఈ ఏరియా అంతే ఇన్ఫాక్ట్ ఏరియా అనమాట ఈ ఏరియా ఉంటే పేషెంట్కి క్లినికల్గా ఏం సింటమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఇది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ వీక్నెస్ ఉంటుంది అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నెగ్లెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ గేస్ ప్యాల్సి ఇందాక చెప్పాను కదండి రైట్ సైడే ఫోర్స్గా డివియేషన్ అవుతుంటుంది అనమాట సో అప్పుడు పేషెంట్కి రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ డివియేషన్ ఉండి లెఫ్ట్ వీక్నెస్ ఉంది అనుకుంటే మోర్ దెన్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద టెరిటరీ ఇన్వాల్వ్ అయిందని అనుకోవచ్చు అనమాట సో అప్పుడు మనము పేషెంట్కి త్రాంబలైజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మళ్ళీ సర్కులేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి బెనిఫిట్ అవుతారని తెలిసిపోతుంది అనమాట సింటమెటిక్ వైజ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇది యాంటీరియర్ యాంటీరియర్ సెరబల్ ఆర్టరీ సిండ్రోమ్ అంటారు అంటే యాంటీరియర్ సెరబల్ ఆర్టరీ ఏరియాలో అక్లూడ్ అయిపోయింది అనుకోండి మిడ్ లైన్ అనమాట పారాసాజిటల్ ఏరియాలో మెయిన్గా ఓన్లీ ఒకటే కాలు వీక్నెస్ తోటి రాగలుగుతుంది అనమాట పేషెంట్ బట్ సపోజ్ పేషెంట్ ఓన్లీ కాల్ సింగిల్ లెగ్ వీక్నెస్ తోటి వచ్చేసి విత్ గిడ్డినెస్ అలా ఉన్నది అనుకోండి సడన్ ఆన్సెట్ సో అప్పుడు కూడా మనము బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ సస్పెక్ట్ చేయాలండి వెంటనే సిటీ స్కాన్ చేయాలి సిటీ స్కాన్ ఏంటంటే విండో పీరియడ్లో సిటీ స్కాన్లో నార్మల్ ఉంటుంది అనమాట సో నార్మల్ ఉండి పేషెంట్కి సింటమ్స్ ఉన్నాయి సడన్ ఆన్సెట్ ఉంది అంటే మనం స్ట్రైట్ అవే ఎంఆర్ఐ చేయకుండానే త్రాంబలైజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓన్లీ ఎంఆర్ఐ ఎప్పుడు నీడెడ్ అంటే మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ వీఆర్ సస్పెక్టింగ్ లార్జ్ స్ట్రోక్ అండ్ లార్జ్ వెజిల్ అక్లూజన్ అండ్ ఇన్ సిటీలో ఇంకా సింటమాటికల్ సిటీలో ఏం లీజన్స్ లేదు అండ్ పేషెంట్ ఈస్ కోమటోజ్లో ఉన్నారు అనుకోండి అప్పుడు మనం లార్జ్ వెజిల్ అక్లూజన్ ఉన్నాం త్రాంబోలైజ్ చేయాలి అవ్వదాన్ని కోమటోజ్ పేషెంట్స్కి రిలేటివ్ కాంట్రా ఇండికేషన్ అనమాట సో అలాంటి రిస్క్ అవుట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ మనం ఇప్పుడు ఎంఆర్ఐ ఎంజాయ్ చేసామనుకోండి లార్జ్ వెజిల్ బ్లాక్ ఉందనుకోండి సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఈ లార్జ్ వెజిల్ బ్లాక్ ఉందనుకోండి ఈ వెజిల్ కానీ ఈ వెజిల్ కానీ బేసిలా రాఫ్టి త్రాంబోసిస్ కానీ ఉన్నదనుకోండి బ్లాక్ ఉందనుకోండి మనం త్రాంబోలైజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా పేషెంట్కి బెనిఫిట్ అవుతాడు కోమా నుంచి బయట వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి ఎంజాయ్ చేయాలి మిగతా పేషెంట్స్కి అందరికీ సిటీ చేసేసి సిటీలో మనకు బ్లీడ్ కాలేదు హిమరేజ్ లేదు ఓన్లీ హిమరేజ్ లేదు అని నిర్ధారించేస్తే ఇష్కేమిక్ స్ట్రోక్ అనుకోని మనం త్రాంబోలైస్ ఇచ్చేయచ్చు అనమాట ఇన్ మోడరేట్ టు మోడరేట్ టు సివియర్ స్ట్రోక్ వాళ్ళకు సివియర్ స్ట్రోక్ వాళ్ళకు మాత్రం కంపల్సరీ ఎంఆర్ ఎంజాయ్ చేయాలన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ వన్ పోస్టీరియర్ సెరబ్రల్ ఆర్టరీ సో ఈ పోస్ట్ సెబ్రల్ ఆర్టీ ఉంటే మెయిన్గా కంప్లైంట్ చేసింది అంటే విజువల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కంప్లైంట్ చేసి సడన్గా కళ్ళు కనిపించట్లేదు ఒకవైపు కనిపించట్లేదు దాంతోపాటు వాళ్ళకి మెమరీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటుంది సడన్గా మర్చిపోతూ ఉంటారు సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనము ఈ పోస్టీరియర్ సెబ్రల్ ఆర్టీ ఈ ఏరియా ఇన్ఫాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు అని అనుకోవాలన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ సెరబెల్లం అంటారు చిన్న ఈ ఇది ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఇందాక చెప్పినట్టు బ్యాలెన్స్ అవుట్ అవ్వడం వట్టిగో కానీ గిడ్డినెస్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అనమాట అండ్ అటాక్సీ అంటారు అండ్ ఇది పాయింట్స్ అనమాట ఈ పాయింట్ అండ్ స్ట్రోక్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే పేషెంట్కి క్రాస్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది అంటే రైట్ సైడ్ ఫేస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లెఫ్ట్ లెగ్ వీక్నెస్ ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఫేషియల్ వీక్నెస్ ఉంది లెఫ్ట్ చెయ్యి కాలు కదలట్లేదు అనగానే మనము పాయింట్స్లో ఇన్ఫాక్ట్ ఉండొచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు దాంతోపాటు మనము ఫేషియల్ వీక్నెస్ కూడా లోవర్ మోటాన్ యూరాన్ వీక్నెస్ అంటారు అంటే ఫేస్లో అప్పర్ పార్ట్ ఈ ఐబ్రో పార్ట్ అండ్ ఈ ఫేస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది మొత్తం ఎంటైర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఈ పాయింట్స్ స్ట్రోక్ అని నిర్ధారించవచ్చు అనమాట అండ్ ఈ పాయింట్ అండ్ స్ట్రోక్ ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ని వెంటనే మనం అలర్ట్ చేయాలన్నమాట అండ్ సీ ఫర్ రెస్పిరేషన్ సాచురేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి రెస్పిరేషన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉందని చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ ద రెస్పిరేషన్స్ అండ్ ప్యాటర్న్ అండ్ పేషెంట్ మే గో ఇన్ ఫర్ ఇంటుబేషన్ వెళ్ళొచ్చు పాయింట్ అయిన్ కానీ మెడుల్లో స్ట్రోక్ ఉంటే సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం వెంటనే అలర్ట్ చేయాలన్నమాట అండ్ మెయిన్గా ఎక్కువ
అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది గ్రేడింగ్ ఆఫ్ అది మనకు ఇప్పుడు ఎన్ఐ స్టోక్ స్కేల్ ఫస్ట్ పేషెంట్ క్యాజువాలిటీలో వచ్చినప్పుడు అసెస్ చేయాలి అండ్ మన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎనీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా అనేది అండ్ డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పటికి కూడా ఎనీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా అని అంటే స్ట్రోక్ పరంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటే ఎన్ఐ స్కోర్ అనేది ఇప్పుడు సపోజ్ ఎన్ఐ స్టోక్ అట్ అరైవల్ ఈస్ టెన్ అండ్ ఆఫ్టర్ థ్రాంబోలైసిస్ ఎయిట్ అండ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ సిక్స్ అంటే స్ట్రోక్ స్కేల్ తక్కువ వాల్యూ ఉంది అనుకోండి పేషెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సైడ్ లో ఉన్నారు అనమాట సో అది మనం చెప్పగలుగుతాం అనమాట సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఫాలో దట్ అట్ ఈఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో త్రూఅట్ ద స్ట్రోక్ ట్రీట్మెంట్ లో అండ్ దెన్ థ్రాంబోలైసిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ డోసింగ్ సో డోసింగ్ ఆఫ్ ద ఐవి థ్రాంబోలిటిక్ డ్రగ్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆర్టిప్లేస్ అనేది ఏంటంటే హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ బయల్లో వస్తుంది అండ్ నాట్ మోర్ దెన్ నైంటీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఎవరికి ఇవ్వకూడదు ఈవెన్ దో పేషెంట్ ఈజ్ హండ్రెడ్ కేజీస్ యాక్చువల్ డోస్ ఈస్ పాయింట్ నైన్ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ అందులో మనం టెన్ పర్సెంట్ బోలస్లో ఇస్తామన్నమాట సో అండ్ సపోజ్ పేషెంట్ హండ్రెడ్ కే వెయిట్ హండ్రెడ్ కేజీ వెయిట్ ఉన్నారనుకోండి టోటల్ మనం నైంటీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఇవ్వాలి అందులో నైన్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఒక వన్ మినిట్లో ఇన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తాం అండ్ మిగతాది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అదర్ ఇంజెక్షన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఓవర్ వన్ అవర్ పీరియడ్లో ఇన్ఫ్యూజన్లో ఇస్తాం అనమాట అండ్ ఎయిటీ వన్ మిల్లీగ్రామ్స్ అనమాట టోటల్గా మనం తర్వాత వన్ అవర్లో ఇస్తాము సో పేషెంట్కి టోటల్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి టెన్ డిస్కార్డ్ చేసేయాలి అనమాట ఓకే సో టెన్ మిల్లీగ్రామ్స్ అనేది మనం డిస్కార్డ్ చేసేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ అ చార్ట్ బ్రీఫ్ చార్ట్ ఇది ఐసీయూలో డెఫినెట్గా ఉండాలండి సో దట్ ఫాస్ట్గా అసెస్ చేసేసి పేషెంట్ ఎంత ఇవ్వగలుగుతారనేది తెలుసుకోగలుగుతారు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ టెన్ ఎక్టి ప్లేస్ సో ఈ టెన్ ఎక్టి ప్లేస్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది అండ్ మనం మల్టీ ప్లేస్ లాగా ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ బోలస్ ఇచ్చేసి మిగతా అది ఇన్ఫ్యూషన్లు ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ బోలస్గా ఇచ్చేయచ్చు అనమాట అంటే వితిన్ టూ మినిట్స్లో మనం బోలస్గా ఇచ్చేయచ్చు అనమాట దీని డోసింగ్ వచ్చేసి పాయింట్ టూ ఫైవ్ టు పాయింట్ ఫోర్ మిలిగ్రామ్స్ పర్ కేజీ అండ్ ఇప్పుడు హార్ట్ స్ట్రోక్కి మాత్రం మ్యాక్సిమమ్ ఫిఫ్టీ మిలిగ్రామ్స్ వరకు ఇవ్వగలుగుతారు బట్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి మాత్రం మనము ట్వంటీ ఫైవ్ మిలిగ్రామ్సే మ్యాక్సిమమ్ డోస్ అనమాట అంతకన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినా కూడా కాంప్లికేషన్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ వెరీ లెస్ దెన్ ద కాంప్లికేషన్స్ అనమాట సో మ్యాక్సిమమ్ డోస్ పర్మిటెడ్ బై ఎఫ్టీఏ యుఎస్ ఎఫ్డీఏ అప్రూవల్ ఇచ్చింది మాత్రం ట్వంటీ ఫైవ్ మిలిగ్రామ్స్ ఇవ్వమంటున్నారు ఫర్ అక్యూట్ స్ట్రోక్ అండ్ మనము థ్రాంబోలైజ్ చేసిన తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ మానిటరింగ్ మానిటరింగ్ ద పేషెంట్ ఫర్ థ్రాంబోలైటిక్ కాంప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు మనం మల్టీప్లేస్ ఇన్ఫ్యూషన్ ఫస్ట్ బోలస్ ఇవ్వగానే పేషెంట్కి అనాఫాలాక్సిస్ వచ్చింది అనుకోండి అనాఫాలాక్సిస్ అంటే పేషెంట్కి ఏంటంటే షివరింగ్ హోల్ బాడీ షివరింగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇన్ బీపీ అండ్ సాచురేషన్స్ అట్లా అయింది అనుకోండి మనం ఇన్ఫ్యూషన్ స్టాప్ చేయాలి అనమాట వెంటనే అండ్ అండ్ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ పంపించాలి సిబిసి ప్లీటీ ఏపీటీ ఫైబినోజన్ లెవెల్స్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ మళ్ళీ సిటీ స్కాన్ చేయాలంట సిటీ స్కాన్ టు చెక్ ఫర్ ద బ్లీడ్ అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ బ్లీడ్ బ్లీడింగ్ ఉందనుకోండి మనం వెంటనే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పాను కదండి ఇవి థ్రాంబోలైటిక్ డ్రగ్స్ అంటే బ్రెయిన్ బ్లడ్ క్లాట్ని డిజాల్వ్ చేస్తుంది సో రిస్క్ ఆఫ్ హిమరేజ్ ఈజ్ హై సో బ్లీడ్ అయిపోయింది అనుకోండి మనం వెంటనే ఏం చేయాలంటే క్రయో ప్రెస్పిటేట్ అనేది ఉంటుంది సో అది మనం టెన్ యూనిట్స్ ఓవర్ థర్టీ మినిట్స్ ఇన్ఫ్యూజ్ చేయాలి కొన్ని సెటప్స్లలో క్రయో ప్రెస్పిటేట్ ఉండకపోవచ్చు సో అప్పుడు మనం ట్రాన్సమిక్ యాసిడ్ ఇవ్వచ్చు ఇది వెరీ కామన్లీ అవైలబుల్ ట్రెనాక్సమిక్ యాసిడ్ సో వన్ గ్రామ్ ఇవ్వాలి ఓవర్ టెన్ మినిట్స్ ఇవ్వాలి అండ్ అదర్ డ్రగ్ ఆల్సో ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు బ్లీడింగ్ స్టాప్ చేయడానికి అమీనో క్యాప్రోక్ యాసిడ్ అంటారు ఇది ఫోర్ గ్రామ్స్ వరకు ఇస్తారు సో ఈ రెండు ఇంజెక్షన్స్ అనేది వెరీ కామన్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ఆల్ హాస్పిటల్ సెటప్ క్రయో ప్రెస్పిరేట్ అనేది మనకు అవైలబిలిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ అండి అవి లేకున్నా కానీ ఒకవేళ ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ప్లాస్మా కానీ ఇవ్వాలి ఇవ్వచ్చు ఫోర్ యూనిట్స్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ఇచ్చిన డ్రగ్కి కాంప్లికేషన్స్ వస్తే వెంటనే మనము బ్లీడింగ్ స్టాప్ చేయడానికి ప్రెస్పిటేటివ్ ఇవ్వాలి అండ్ బీపీ మానిటర్ చేయాలి అండ్ వెంటనే న్యూరో సర్జన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకొని ఇఫ్ సపోజ్ పేషెంట్ ఈజ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్కాన్ ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ ఫర్దర్ స్కాన్లో బ్లీడింగ్
perform immediate CT scan or not. And sometimes uh, stroke complications raguna guda patient ke nante stroke map at the stroke or chesi uh, fits ra chya okashi mutindi and continuous fits ra ochu. So alanti bala manam intubate chya alam mata intubate chya sita puru risk explain jala. We have thrombolysed the patient with the thrombolysis chengot ki intubation risk explain jesi. We have to intubate the patient if uh, patient is getting continuous seizures. And sometimes same ay thante manamu ichina thrombolytic drugs bala patient ki block ay payi. Uh, release hypothermia. Release hypothermia prove patient ki power improvement of the man zero power nunchi uh, injection evagane patient uh, four by five hours. But after one hour or two hours or half an hour, only uh, weakness and the power will become zero. Alla in a put manamo major vessel, brain QL major vessels block in a to suspect chalamata. So only block a pain and matter. So Adikura will like explain Jalandi. Thrombolus yagane patient better hypothar and puntaru and power of chini mali follow a pair one day. Manam went on a next day and put a thrombolis chase and got first four hours immobilized. Then, throughout us within six hours, complications Amy Levan Kundi, CT chase, emerge later and is there in Chindravata, MRA keep on pitch. So, to see for the major vessel, even a block in the or sometimes in the patient can improve out under Mali person out under and then is stuttering lacuna stroke. So even very important. Manamu, which a thrombolytic drugs is time dependent on matter. Manam in thirdly ga iste ante. This is very brief in picture on matter. So manaki MRI lo uh, time course the patient ki patient ki immediate ga M D W I lo restriction diffusion ila untundi and within hours lo days lo and weeks lo ila changes unte ani the time course of uh, brain ischemia orange. So, the invite manamo patient ki circulation improve it another worsening stage loan or a day loan or anything done. And this is a brief flow chart on matter in the catch in the dance. So, very important is pre hospital care common people ki simple posters dwara fast and be fast posters dwara with the symbols to know aware of symptoms that should be in their common language. So, Telugu lo on dalan matter language lo ondi wala common public posters prepare jeda mu and to increase the awareness and then wala identify yes yes. When then a tertiary hospital ki these koste these ki daga ne manam door to needle time goal ene ante should be less than sixty minutes and fast ka thrombolysis checklist jo dalay and all inclusion criteria ani yes on dalay exclusion criteria ani no on dalay and after taking informed consent and risk benefits. And then thrombolysis share and it's about the post thrombolysis care and management is very important and very important is our final goal is to improve the circulation matter man mentor to under the brain key circulation establishes the patient and the deficits ninji better body no disability rock on the any uh actually what i'm going to better about and keep on a move circulation and thank you Thank you very much, ma'am. Uh, it was a very informative session. Thank you for your uh, presentation. Now we'll be moving on to the question and answer session. Before going to the question and answer session, I request all the viewers to fill out the feedback form, the link of which is given at the chat box. And if you have questions or doubts, post the chat box and we will be asking directly. Madam, uh, we'll start with question and answers now. The first question generally is, uh, cerebrovascular stroke and paralysis ki samandhi chila risk factors kodhi chepa kodhi chepa kodhi chepa kodhi chepa kodhi chepa kodhi chepa risk factors in the hypertension and the BP high BP wounded amu kodhi and the BP chala yes minchi wounded amu BP ekko nawala kye meitha and the tundar ka blood clot ayo kashim ekko unta in the in the ka chepi na to thrombotic stroke lo cholesterol deposit ayo kodhi blood vessels lo kodhi a cholesterol deposit type in a blue blood flow and the inadequate into the down to plaque form a pattern but a good thrombus a ye a clue that so hypertension is very important risk factor than there was a diabetes diabetes and a mother we have so sugar second I'm gonna so very important sugar patients to be rendered a color on the channel the hyperglycemia low stroke rava to and hypoglycemia are very important fit such a question to the problem and I mean that is okay stroke mimic lag on the matter you know that green step led in the middle so man I'm stroke mimics me would identify that I'm very important stroke mimics and a patient case she's a fits out on matter 
నార్మల్ గా చేతులు కా ఫిట్స్ బాగా వచ్చేసి కంటిన్యూస్ గా చేతులు కాలు కొట్టేసుకున్న తర్వాత చేతులు లేపడం అనేది కొంచెం వీక్నెస్ వస్తుంది అనమాట దాన్ని టాట్స్ పారాసిస్ అంటది అనమాట అది మనకు ఫిట్స్ వచ్చిన వాళ్లకు కొన్ని అవర్స్ వరకు ఆ వీక్నెస్ ఉంటుంది సో అది మనకు పక్షవాతమా టాట్స్ పారాసిస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ లో షుగర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కోమాలో ఉంటారు సో అందుకని ఇందాక ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లో బ్లడ్ గ్లూకోజ్ చెప్పాను కదండి అది వెంటనే చెక్ చేయాలన్నమాట అండ్ మనం ఇప్పుడు ఈ మధుమేహం ఉన్న వాళ్లకు రెండు రావచ్చు అనమాట ఒకటి హైపర్ గ్లైసిమియా ఉండొచ్చు హైపర్ గ్లైసిమియా ఉండొచ్చు సో మనము ఈ షుగర్ ఎక్కువ రోజులు మోర్ దాన్ టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నా కూడా ఈ అథ్రోస్పియోటిక్ చేంజెస్ అనేది అవుతుంటుంది అండ్ వాస్కులర్ డిసీజ్ అని వచ్చేసి తొందరగా థ్రాంబస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ ఈజ్ అ మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు అదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ అంటే సిగరెట్ స్మోక్ చేయడం వల్ల కూడా అండ్ అడిక్షన్స్ అంబర్ అడిక్షన్ చేసే వాళ్ళు కోకెయిన్ ఇవన్నీ అడిక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ జెనెటిక్ కాసెస్ జెనెటిక్ కాసెస్ స్ట్రోక్ అంటే ఎక్కువ యంగ్ పేషెంట్స్కి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది తొందరగా క్లాట్ అవుతుంటుంది అనమాట లైక్ థాలసీమియా బ్లడ్లో ఏంటంటే థాలసీమియాస్ అంటే ఏంటిదంటే బ్లడ్లో హిమోగ్లోబిన్ అనేది డిఫరెంట్ ఫార్మేట్ ఉంటుంది అనమాట నార్మల్ ఐరన్ కాకుండా వేరే కన్స్టెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా త్రాంబస్ ఫామ్ అవుతుంటుంది అనమాట తాలసిమియా సో వా వాళ్ళలో తొందరగా బ్లడ్ క్లాట్స్ అయిపోతుంటాయి అండ్ అదర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ డిజార్డర్స్ ఉంటుంది అంటే రుమెటాలజీ సంబంధించిన డిసీజెస్ ఉంటాయి కదండి రుమెటాడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ ఎస్ఎల్ఈ కానీ కనెక్టివ్ టిష్యూ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా తొందరగా బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్లాంటి డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ముందే అలర్ట్ చేయాలి అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ అదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ హై ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా తొందరగా బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనము పేషెంట్స్ ఒకవేళ సడన్గా హెడ్ ఏక్ కంప్లైంట్ చేసినా ఆర్ సడన్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ వీక్నెస్ ఉన్నా కూడా మనము ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి సస్పెక్ట్ చేయాలి స్ట్రోక్ సో వెంటనే స్కానింగ్ కానీ అలాంటివి కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఫర్దర్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలన్నమాట సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటిక్స్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఆల్సో ఆల్కహాల్లో ఎక్కువ శాతం ఏమైతుంది అంటే మనకు బ్రెయిన్లో నుంచి చెడు రక్తం వెళ్ళే వీన్స్లో సో వాటిలో బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని సెరబ్రల్ సైనస్ వీనస్ థ్రాంబోసిస్ అంటారు సో ఆల్కహాలిక్స్లో ఎక్కువ శాతం సెరబ్రల్ సైనస్ వీనస్ థ్రాంబోసిస్ ఉంటుంది పేషెంట్ హెడ్ ఏక్తో పాటు ఫిట్స్ ఒకటి అండ్ బ్రెయిన్ వా వా ఎడిమా వస్తుంది అనమాట దాంతో పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ కానీ ఆల్టర్డ్ కాన్షియస్నెస్ కానీ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి వాళ్ళకు మనం వెంటనే సిటీ చేసేసి ఎంఆర్ఐ స్ట్రోక్ ప్రోటోకాల్లో ఎంఆర్ వీనోగ్రామ్ అనేది చేస్తే మనము వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అనమాట అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్కహాల్లో కూడా బ్లడ్ క్లాట్స్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనము ఆల్రెడీ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకు జనరల్ పబ్లిక్కి అవేర్నెస్ అనేది బాగా తెలిసిపోయింది బీపీ కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటున్నారు చాలామంది అండ్ షుగర్స్ ఆల్సో వాళ్ళు కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటున్నారు అండ్ స్మోకింగ్ అవేర్నెస్ ఆల్కహాల్ కూడా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అనేది బాగా తెలిసిపోయింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు తెలుసుకోవడం అనేది చాలా మందిలో ఇంకా అవగాహన లేదండి అండ్ అందుకనే టెరిషరీ ట్రీట్మెంట్కి చాలా లేటుగా వస్తున్నారు సో మోస్ట్ కామన్ అంటే మేము మా హాస్పిటల్ అడ్మిషన్స్లలో ఇప్పుడు ఒక టెన్ స్ట్రోక్స్ అడ్మిషన్లో ఆల్మోస్ట్ నైన్ కేసెస్ విల్ బీ అవుట్ ఆఫ్ ఇండో పీరియడ్ ఓన్లీ ఒక్కరే ఒకరు ఇండో పీరియడ్లో వస్తారనమాట సో థ్రాంబలైసిస్ అనేది మనము చాలా తక్కువగా చేస్తున్నాం ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ కామన్ పబ్లిక్కి అవేర్నెస్ లేదు ఆల్రెడీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది అందరికీ తెలిసిపోయినాయి అండ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అబౌట్ దట్ అండ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ఆల్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అవేర్నెస్ అండ్ దెన్ కంట్రోల్ ఆల్సో అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఒకటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ అండ్ ఒబేసిటీ కూడా అండ్ ఇప్పుడు అందరికీ అవేర్నెస్ అనేది బాగా తెలిసిపోయింది ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వన్ పార్టిసిపెంట్ మిస్టర్ చరణ్ మిర్యాల Uh, i hope his question is intended to ask regarding the risk factor after an extreme physical activity ante extreme physical activity chesin tarvata stroke vache chances entha varaku untayi ane idi question la question yes very important uh, it's a nice question so extreme physical activity chesin tarvata uh, stroke vache avakasham uh, ekku ga undandi endukante
అండ్ హార్ట్ లో ఏంటంటే వాల్వ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండొచ్చు సో వాళ్ళు ఇంత ముందు ఎప్పుడైనా కానీ హార్ట్ డాక్టర్ కి వెళ్ళకపో ఉండొచ్చు అండ్ రొటీన్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్ గా కార్డియాక్ ఇట్లాంటి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసి సడన్ గా కొలాబ్స్ అయిపోతారు కొలాబ్స్ అయిన తర్వాత బ్లడ్ హార్ట్ లో థ్రాంబస్ ఫామ్ అయ్యి అది బ్రెయిన్ కి డిస్లోజ్ అయ్యి టూ స్ట్రోక్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అండ్ హార్ట్ స్ట్రోక్ సైమెంటేనియస్ గా ప్రజెంట్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళకు ఆల్రెడీ హార్ట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అనమాట సో హార్ట్ లో ఏమైనా వాల్వ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నా కానీ కార్డియో మయోపతి అంటారు జెనెటిక్ గా హార్ట్ పెద్దగా ఉండేవాళ్ళం అనమాట వాళ్ళకు వాళ్ళకు తెలియక ఏం చేస్తారంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు బిగరెస్ ఎక్సర్సైజెస్ టు బికమ్ ఫిట్ సో అలా చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేసి హార్ట్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందండి అండ్ ఎక్స్పెషల్ షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేయకూడదండి బిగరెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు పేషెంట్ షుగర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు హైపోగ్లైసీమియాలో కీటోసిస్ ఉంటుంది కీటోసిస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ స్ట్రో ఎక్సర్సైజ్ చేసింది అనుకోండి కీటోసిస్ తోటి ఎక్కువ డిహైడ్రేషన్ ఉంటుంది డిహైడ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆల్రెడీ ఎక్కడైనా బ్లడ్ వెజెస్ థిక్ అయిన అయ్యి ఫ్లాగ్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి అక్కడ బ్లడ్ క్లాట్స్ అయిపోయి కొత్త స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో మెయిన్ గా డయాబెటీస్ షుగర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లిమిటెడ్ యాక్టివిటీ మోడరేట్ యాక్టివిటీ చేయాలండి ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ Uh, Ms. Jagati Namagenda was asking regarding the hereditary factor in uh, strokes. And the hereditary factor in the work is the risk factor. Uh, definitely, Andy. There is a small pill. Suppose less than 10 years, kids have a brain stroke. They 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 have a brain stroke. We should suspect uh, two things. One is infection, brain infection. So that is treatable. బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఎన్కెఫలైటిస్ అంటారు అది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అని ఉండొచ్చు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అని ఉండొచ్చు అక్యూట్ ఆన్సెట్ అండ్ మెయినింగో ఎన్కెఫలైటిస్ అంటే బ్రెయిన్ కి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయింది అనుకోండి అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈస్ ఏమైనా జెన్యూ పరంగా హైడ్రోసెఫలస్ అంటారు అంటే బ్రెయిన్ లో సిఎస్ఎఫ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ క్వశ్చనింగ్ ఎఫెక్ట్ సో సిఎస్ఎఫ్ డ్రైన్ అవ్వకుండా బ్లాక్ అయిపోవడం అనమాట లైక్ యాక్విడక్ట్ అనేది థర్డ్ వెంట్రికల్ నుంచి ఫోర్త్ వెంట్రికల్కి వెళ్తుంటుంది సో యాక్విడక్ట్ స్టీనోసిస్ ఈజ్ వెరీ కామన్ స్టీనోసిస్ అయ్యి ఎన్లార్జ్ వెంట్రికల్స్ అయిపోయి బ్రెయిన్ కంప్రెషన్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అక్కడే కొంచెం పేషెంట్కి ఏంటంటే బ్లే బ్లడ్ వెజిల్స్లో బ్లాక్ అయిపోయి ఇన్ఫాక్ట్ అయ్యి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో ఏంటన్నా మాల్ ఫార్మేషన్స్ లైక్ సెలబ్రల్ ఊన స్టీనోసిస్ ఉన్నా కానీ And the third thing is Arnal Chari Malformation Center. And the brain is not in the brain. And the brain is not in the brain. CSF is not in the brain. The brain is not in the brain. The compressor circulation is blocked by chances. The brain is not in the brain. So, in the young age, in the 10 years, we have to present the stroke symptoms. First, we have to choose the second thing, trauma. and third thing is malformations and fourth thing is inherited ga blood lo tondaraga clot ay chances ne indaka cheppanu kadandi thalassemia disorders lo gaani blood clot ay and hemophilia disorders lo gaani hemophilia ante indante tondaraga bleeding ayipothundi atla brain lo chinna chinna vessels bleed ayipothundi so alanti bleeding disorders unnai ankonni vaalla kuda stroke vache avakasham undi and between 10 to 20 years na vaalla kuda ఎక్కువ శాతం హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే హార్ట్ లో బాల్వ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండి సో అవి మనము ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అందుకే ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవరైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్ అయినా కానీ ఆన్ బెడ్ డెత్ అయిపోయారు నైట్ టైమ్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ చనిపోయారు చిన్నపిల్లలు సడన్ డెత్ ఉన్నప్పుడు మనం సస్పెక్ట్ చేయాలన్నమాట హార్ట్ ఇష్యూస్ ఉండేయని సో డెఫినెట్లీ మనకు స్ట్రోక్ తో ప్రెసెంట్ అయినప్పుడు హార్ట్ స్కాన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ పెరాలసిస్ ఉన్న పేషెంట్ లో డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలోయింగ్ అండ్ ద ఏరియా ఉంది అని అనుకుంటే ఈజ్ ఇట్ డ్యూ టు ద స్ట్రోక్ అండ్ వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద స్ట్రోక్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద ట్రీట్మెంట్ డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలోయింగ్ అంటే డిస్ఫేజియా అంటారు సో ఇప్పుడు మనకు డిస్ఫేజియాలో ఏంటంటే చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి మెకానికల్ మెకానికల్ అంటే ఇప్పుడు మన స్వాలోయింగ్ మనం ఏమైనా తినాలంటే స్వాలోయింగ్ గారికి ఫ్యారింగ్స్ యూసర్ ఫ్యాగస్ ఇవన్నీ మూమెంట్స్ వస్తే మనము ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేది లోపల వెళ్ళిపోతుంది సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ డిఫికల్టీ అంటే మెకానికల్ అబ్స్ట్రక్షన్ 
in this area unte dysphagia vaste that is acute onset and second thing is uh, neurological supply ante nerve supply emanna problem und ankonde neuropathy vaatlo appudu nerve supply problem unnapudu swelling movement raad anamata so danni uh, dysphagia lo uh, neuropathy kind and the third thing is suppose uh, dysphagia lo ipudu manaku lower cranial nerves anamata 9th 10th 11th 12th ఈ లోవర్ కెనియస్ లోస్ లో నైన్త్ అండ్ టెన్త్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీనికి గ్లాస్ ఆఫ్ ఫ్యారెంజల్ అండ్ బేగస్ లావ్ అంటారు ఇదే సప్లై టు ద ఫ్యారింగ్స్ అనమాట అండ్ యూస్ ఆఫ్ ఫైగర్స్ సో ఈ క్రేనియల్ నవ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే డిస్ఫేజియా వస్తుంది ఇప్పుడు పేషెంట్ కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు డిస్ఫేజియా అనేది సడన్ గా వచ్చిందా కొన్ని అవర్స్ లో వచ్చిందా కొన్ని డేస్ లో వచ్చిందా అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం ఇప్పుడు స్ట్రోక్ లో ఏంటంటే వితిన్ మినిట్స్ లో వస్తుంది అండ్ అవర్స్ లో వస్తుంది అనమాట సో ఆ మినిట్స్ టూ అవర్స్ ఉంది ఆన్సెట్ ఉంటే మనము స్ట్రోక్ సస్పెక్ట్ చేయాలి సస్పెక్ట్ చేసినప్పుడు మనము ఎంఆర్ఐ చేస్తే వాటిలో వాళ్ళలో ఇప్పుడు మెడులరీ ఇన్ఫాక్ట్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఇఫ్ డిస్ఫేజియా ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ మెకానికల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆయనకి ఏమైనా త్రోట్ క్యాన్సర్ ఉండి అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే డిస్ఫేజియా అనేది స్లోగా వస్తుంది ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ వాళ్ళకు లిక్విడ్స్ తీసుకో సాలిడ్ తీసుకోవడం కష్టం అవుతుంటుంది మింగలేకపోతుంటారు బట్ లిక్విడ్స్ అనేది ఫ్రీగా వెళ్తుంటుంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనము మెకానికల్ అబ్స్ట్రక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ గ్రోత్ ట్యూమర్ గ్రోత్ అండ్ అని సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు మనం సాలిడ్స్ తీసుకోగలుగుతున్నాము బట్ లిక్విడ్స్ అనేది చాలా కష్టం ఉంది అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే న్యూరోపతి అంటే దానికి సప్లై అయ్యే నర్వ్స్ డ్యామేజ్ అయినట్టు సో అది ఇట్ కెన్ బి పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అనమాట సో అలా మనము నిర్ధారించవచ్చు అనమాట మెయిన్ గా నాట్ ఓన్లీ డిస్ఫేజియా అదర్ సిమ్టమ్స్ కూడా చూసుకోవాలి అనమాట పేషెంట్ ఇప్పుడు డ్రూలింగ్ ఆఫ్ సలైవా సలైవా సైడ్ నుంచి పడిపోవడము అండ్ నోట్ లో అట్లాగే సలైవా ఉండిపోవడం స్పంటేనియస్ గా స్వాలోయింగ్ చేయలేకపోతున్నారు అండ్ పేషెంట్ అందుకని గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్ ఇంపార్టెంట్ మనం డిస్ఫేజియాలో నెక్స్ట్ గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్ అసెస్ చేస్తాము ఇఫ్ గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్ ప్రజెంట్ ఉంది అనుకోండి నైన్త్ టెన్త్ క్రేనియల్ నవ్ సార్ ఇంటాక్ట్ అండ్ డిస్ఫేజియా ఇస్ నాట్ డ్యూ టు నైన్త్ టెన్త్ క్రేనియల్ నవ్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు అదర్ కాజెస్ మెకానికల్ ఉండొచ్చు because of throat cancer and jepthe na and the diarrhea anedi uh, it is not a symptom of uh, stroke okay thank you ma'am and moving on to the last question uh, stroke episode ochin tarvata uh, for how long should we be monitoring the mri or ct scan ante uh, already non uh, stroke patient management start ayipindi ippudu varaku manam ct mri chusukunta undali Uh, very important at the time of arrival manam stroke che- ct scan chestamu whether it is hemorrhagic stroke or ischemic stroke ani nirdharinchukodaniki if it is ischemic stroke and uh, patient eligible to for thrombolysis manam thrombolysis chesthe uh, patient worsen avutunnaru ankonde immediate ga ct cheyali ledante 6 hours lo ct scan bleed ayinda leda uh, if there is no bleed uh, we can repeat the ct scan if patient is ke- getting worsening otherwise no need of a repeat ct scan okay and the same like mri also okay thank you manam patient man thrombolysis ivagane power improve ayipindi malli worsen ayipindi ankonni major vessel block ayindi ankonni mri and jo manam repeat cheyali anamata thank you ma'am uh, one last question uh, manam golden hour and thrombolysis gurinchi maatladukundam kada is there any age factor uh, to consider before initiating thrombolysis uh, definitely 80 years or old that is related to contraindications okay ante manaku ipudu 80 years tarvata valaki isthe risk will be more than benefit and valaku circulation kuda adequate undadu they will have atherosclerotic changes and the already brain vessels are narrowing untadi so manamu complete circulation establish cheyalemu so and can it is relate to contraindication not absolute contraindication absolute ante manam definitely thrombolysis cheyakoddu relate ante manam patient attended ki explain chesi if they are willing we can give 80 years or older it is relate to contraindication thank you thank you very much ma'am it was a wonderful session now we'll conclu- conclude this session and uh, for uh, for all the viewers kindly uh, submit your feedback through google forms the link is shared in the chat box Uh, go through the link and submit the form that will help us to improve uh, these programs again and like how you know azara hospitals is conducting these webinars once every fortnight uh, on second saturday as well as fourth saturday uh, we have finished it with uh, the uh, 
regarding the spoke and uh, golden hour uh, awareness today on uh, 27th of august we'll be having a webinar with dr r suresh pulmonologist regarding uh, uh, the awareness program regarding the sleep studies okay thank you very much thank you ma'am thank you